ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மோர் மிளகா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கீ மைசூர் பாக்கு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்துக்கலாம் நான் டம்ளர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் கடலை மாவு மூணு டம்ளர் நெய் எடுத்துக்கணும் எதில் மெஷர் பண்ணுறோமோ அதே டம்ளரில் மூணு டம்ளர் வந்து சக்கரை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ ஒரு கடாயை ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அதில் நான் வந்து நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய்யை வந்து ரொம்ப கொதிக்க விடணும்லாம் அவசியம் இல்லை ரெண்டு டம்ளர் நெய் ஆட் பண்ணி இப்போ மூணாவது டம்ளர் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல பாயில் ஆனால் சாரி நல்ல அது வந்து மெல்ட் ஆனால் போகும் இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி நெய் வந்து நமக்கு மெல்ட் ஆகி ரெடி ஆகிடும் இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நல்லா ஆறணும் இந்த நெய் இப்போ அடுப்பில் கொஞ்சம் வெயிட்டான வானொலி வச்சுக்கிறோம் அதுக்குள்ளே நெய்யை நல்லா ஆற விட்டுக்கிறோம் இந்த கடாய் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கடாய் சூடாகிடுச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் கடலை மாவை ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இப்போ நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட பச்சை வாசனை கடலை மாவோட பச்சை வாசனை இருக்கக்கூடாது வாசனையும் நல்ல ஒரு அரோமாவும் வரும் கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடும் லைட்டாக அந்த லெவல் வந்தோடனே ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து இந்த கடலை மாவையும் வச்சுக்கிறோம் நன்னா ஆற விட்டுறணும் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த பாத்திரத்துலேருந்து இந்த சட்டிலேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதே சட்டியில் தான் நம்ம சக்கரை பாகு பண்ண போகிறோம் அதுக்காக கொஞ்சமாக மாவு இருக்கு இல்லையா இதையும் எடுத்துட்டு போகிறேன் இப்போ நம்ம இதில் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மாவையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா வேணால் நீங்கள் ஒரு கிளாத்தோ இல்லை ஒரு டிஷ்யூ வச்சோ ஃபுல்லாக ஒய்ப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதே பேனில் அதாவது இதே வெயிட்டான சட்டியிலேயே எடுத்து வச்சுருக்கிற மூணு டம்ளர் சக்கரையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணி அதாவது எந்த கப் மெஷர் பண்ணுறோமோ அதே கப்பில் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை பூராவும் ஊற்றணுன்னு அவசியம் கிடையாது சக்கரையோட சென்டர்லேருந்து விடுங்க தண்ணி சக்கரை நனையிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டால் போகிறோம் எனக்கு ஒரு முக்கா டம்ளர் தண்ணி செலவாச்சு இந்த சக்கரை ஃபுல்லாக நனைஞ்சு கவர் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் சக்கரை நனைஞ்சிட்டே வருது பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நனையிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டால் போகிறோம் சக்கரை கரையணும் அவ்வளோதானே தவிர இதில் வந்து ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ சக்கரை கரைஞ்சு கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ சக்கரை கொதிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பால் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சக்கரையில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் மேலாக கொண்டு வந்து நம் ஈஸியாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டோன்னே இப்படி பொங்கி வரைச்ச நமக்கு அந்த அழுக்கை எல்லாம் கலெக்ட் கலெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சைடில் இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி மேலாக அழுக்கு கலெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ அடுப்பை நான் ஆஃப் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட போகிறேன் பாருங்க நம்மளோட டஸ்ட் ஆத்தனையும் மேலே கலெக்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்க போகிறோம் சுகர் சிரப்லேருந்து இப்போது நம்ம வறுத்து எடுத்திருக்க கடலை மாவை நான் சளிச்சு கூட வச்சுட்டேன் அதில் நல்லா ஆறின உடனே ஆறின நெய்யும் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இதை வந்து நல்லா கையால் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா ஒரு விஸ்கோ ஸ்பூனை வச்சு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சுத்தமாக சூடு இல்லை அதனால் நான் கையாலேயே மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா கட்டி தட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக சில பேர் டேரெக்டாக அப்படியே சுகர் சிரப்லேயே வந்து கடலை மாவை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டெப் வந்து எனக்கு என் பாட்டி சொல்லி கொடுத்தது தான் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறச்ச வந்து நமக்கு வந்து க லம்ஸ் வராது டெக்ஸ்சர்ஸ் டெக்ஸ்சர் ஆஃப் மைசூர் பாக் வந்து ஈவனாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நன்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு போரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் நெய் வெட்டு தான் மைசூர் பாக்குக்கான கடலை மாவை கரைச்சிக்கணும் மீன் வாயில் என் சுகர் சிரப்பையும் நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்ல லம்ஸே இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க சுகர் சிரப்பை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இப்போ நம்ம நெய்யில் 
வறுத்த கடலை மாவு கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் சுகர் சிரப்பை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இந்த கடலை மாவு நெய் மிக்சரை அதில் ஆட் பண்ணுறோம் பாட்டி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா எனக்கு எவ்வளோ லிக்விடாக இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறேன் ஃபைனலாக அதோடய கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இதோட பதம்ங்கிறது என்ன பதம்னு நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து பண்ணுற பதம் என்னோட மைசூர் பாக்கு வந்து கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மைசூர் பாக் மாதிரி சாஃப்ட் மைசூர் பாக்கு இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுத்து நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் குழி கரண்டிய அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கை விடாமல் கிளறிண்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி பாத்திரம் கொஞ்சம் தடியான பாத்திரமா வச்சுக்கணும் அடி ஒட்டாம இருக்கும் அப்பதான் ஈவனா ஹீட் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதே மாதிரி இப்ப பாருங்க பபுள்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருத்து இப்ப நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்பதான் அடி ஒட்டாது நல்ல குக் ஆகும் நமக்கு மொத்தமே ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நம்மளோட டேஸ்டியான மைசூர் பாக் ரெடி ஆயிடும் கைவிடாம கிளறிங்கோ இப்போ பாருங்க கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுத்து பபுள்ஸ் பாருங்க கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பபுளாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நெய்யும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நல்ல நெய்யை ஆட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு வந்து நெய் தான் டேஸ்டிக்கான மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்டே இப்போ பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுத்து அந்த பபுளோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே வரும் பெருசு பெருசாக ஆகிட்டே வரும் அதுதான் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் அங்கங்கே ஒரு நாலு பபுள் தான் வருது இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இந்த மாதிரி நல்ல திரண்டு வர ஆரம்பிக்கும் நமக்கு கை கிண்டச்சா ரொம்ப கனமாக இருக்கும் நான் எடுத்து வச்சுருந்த என்னோடய லாஸ்ட் கப் நெய்யும் ஆட் பண்ணியாச்சு பாருங்க சைடெல்லாம் சக்கரை வந்து நல்லா பூத்துட்டு நல்லா பொங்கி வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மைசூர் பாக்கு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் மைசூர் பாக்கு அந்த பதம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதோட பதம் முதல்ல விடுறச்சே எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இப்போ பாருங்க நல்ல கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியும் இந்த மாதிரி பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த சூட்லேயே இதுவாகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நான் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் பேக் சைடில் எதில் அதே மாதிரி இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்களோ அந்த பிளேட்ஸ்லேயும் நெய் க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் நான் ரெண்டு பிளேட்டில் நெய் க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் சைடில் ஒட்டாமல் வரும் அதுதான் இதோட கன்சிஸ்டன்சி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இப்போது இப்போ நான் அதை வந்து பிளேட்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போறேன் இது கம்ப்ளீட்டா ஆற விடணும் ஈவன் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் அந்த இதில் நெய் தடவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் இருக்கிற பாத்திரத்தில் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து ஈவனான பீசஸ் ஒரே சைஸில் கிடைக்கும் இல்லாட்டி ஒரு பக்கம் ஏர் பபுள்ஸ் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை அதனால் நல்லா வராது ஒரு ஒரு பீசஸ் அதுக்காக அப்படி பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இதை போர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டிங்கன்னா கெட்டியாகிடும் மைசூர் பாக் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளேட்டில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கிறோம் ஈவன் ஈவன் பண்ணிக்கிறோம் ஈவனாக ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இது ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஆற விட போகிறோம் 
ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே ஒரு கத்தியில் நெய் தடவிட்டு இப்போ நம்ம பீசஸ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் தான் தேவை நம்ம ஏன் நெய் தடவரும் அப்படி கத்தியில் அப்படின்னா ஒட்டாமல் வரும் கத்தியிலையும் ஈஸியாக பீசஸ் போட வரும் அதுக்காகவும் பொறுமையாக கட் பண்ணணும் இப்போ ரெடி ஆகிடுத்து நல்லா ஆற விட்டு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பல் இல்லாத குழந்தையிலேருந்து பல் இல்லாத பெரியவா வரைக்கும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு மெல்டிங் எம்மி கீ மைசூர் பாக் நமக்கு ரெடி ஆயாச்சு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் Thanks for watching the video. See you on another video.